Lo track riprende il soggetto dell'assenzio di Degas e lo utilizza per esprimere la solitudine e l'alienazione senza speranza delle due persone ritratte. Una coppia è seduta davanti a uno specchio a parete, dietro un tavolo e la bottiglia e i bicchieri costituiscono una barriera tra lo spettatore e le figure. Lo track indirizza l'attenzione dello spettatore sulle dolorose differenze tra il borghese ben pasciuto e l'impiegata pallida e denutrita che distoglie lo sguardo dal suo vicino. Nel 1887 Van de Velde vide per la prima volta la Grand Jatte di Seurat, che influenzò il suo stile, tanto che nel 1889 espose quadri neoimpressionisti come Capanni Balneari a Blackenberg e Donna alla finestra, che sono tra le sue opere più note. Il cielo occupa più di due terzi della tela, ma l'impressione di altezza è accresciuta dal formato verticale e ancor più dal ruolo dominante che le nuvole torreggianti e fortemente modellate svolgono. La prospettiva della pianura è mostrata da un punto di vista eccezionalmente distante ed elevato. Il risultato è una riduzione della scala delle dune, dei boschi e delle distese di terra. La salda coesione del grande cielo nuvoloso acquista massa e significato grazie alle sue relazioni con le forme più piccole. L'occhio può esplorare qui la vasta distesa terrestre riccamente differenziata dalle fasce alternate di luce e ombra che si perdono in lontananza verso un orizzonte teso come un tendine. Victor Henri Rochefort, marchese di rochefort lucé è stato uno scrittore politico francese. Nel 1870 divenne membro del governo di difesa nazionale ed espresse apertamente la sua simpatia per i comunardi. Nel 1871 fu arrestato e condannato, secondo la legge militare, all'ergastolo, quindi trasportato in Nuova Caledonia. Nel 1874 fuggì a San Francisco, a bordo di una nave americana. La vita militare fu un soggetto di grande attualità nella prima metà del XVII secolo nei Paesi Bassi. Scene di battaglia furono dipinte da molti artisti olandesi e fiammini. Negli anni 30 e 40 del Seicento numerose truppe, molte delle quali mercenarie, trascorrevano mesi nelle province unite occupando semplicemente le zone di confine e aspettando ordini dall'AIA. L'interazione dei soldati con la popolazione locale andava dalla rapina e dall'estorsione all'eroica protezione, dallo stupro al romanticismo. Gruppi di soldati oziosi furono raffigurati da molti artisti olandesi. Le scene di Locanda di De Hoc discendono da molte opere di questa tradizione. Quando Courbet venne trasferito nella prigione di saint pelage ottenne dal direttore del carcere il permesso di dipingere nature morte con la frutta, un genere che aveva precedentemente trascurato. Una volta libero e tornato a Ornans, continuò questo esperimento con le trote. In uno di questi dipinti vediamo il pesce sulle rive del fiume, con l'amo ancora in bocca, mentre sul fondo del quadro è riportata la scritta in viculis facebat, messo in catene. Nel 1902 Cézanne acquistò un terreno sul Chemin de Lève, una collina non edificata a nord di Aix, e fece costruire una casa a due piani con un grande studio, alto circa 5 metri al primo piano. Nel suo studio poteva assemblare tutti gli oggetti che utilizzava per le sue nature morte, il barattolo di zenzero compare in numerosi dipinti degli anni 90 del XIX secolo così come il vaso e la brocca. Nella presente natura morta Cézanne mostra lo stesso oggetto da due punti di vista diversi. Il barattolo di zenzero è inclinato in avanti in modo da poter vedere attraverso la parte superiore ma i lati del barattolo sono rappresentati frontalmente. Alla fine di maggio del 1888 Van Gogh si recò a Saint-Marie-de-la-Mer, un villaggio di pescatori sulla costa mediterranea. 
i vecchi tetti di paglia erano sempre stati il soggetto preferito di Van Gogh, quindi oltre al Mediterraneo e alla chiesa fortificata medievale, ciò che lo incantò durante il suo soggiorno di una settimana a Semmery furono le casette di paglia. Nel periodo romantico incontriamo l'uomo che medita sul destino in molte opere, fino al pensatore di Auguste Rodin. Ogni volta che l'artista aveva bisogno di esprimere l'orrore, l'incredulità, l'impotenza di fronte al destino, raffigurava la figura seduta con lo sguardo vuoto. In linea con il suo stile e il suo temperamento, Fusli intensifica questa espressione in silenzio, dove il volto è completamente celato alla vista. Questa veduta della laguna è stata realizzata dalle fondamenta nuove, dove Francesco Guardi tenne per qualche tempo uno studio. Da lì si vede sulla sinistra l'isola di San Cristoforo, che come molte altre isole della laguna è stata sede di un monastero. Diagonalmente dietro San Cristoforo si trova l'isola di San Michele, dove si trova la più antica chiesa rinascimentale di Venezia, progettata nel 1469 da Mauro Codussi. Nel XVIII secolo San Cristoforo e San Michele erano due isole separate, ma durante il periodo napoleonico furono collegate per ampliare il cimitero di San Michele. Infine, dietro San Michele, si trova l'isola di Murano con le sue famose vetrerie. Nei suoi dipinti della laguna Guardi si concentra sulla superficie quasi immobile dell'acqua e sul costante gioco di luci e riflessi che caratterizza il paesaggio veneziano. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.